dear students today i want to continue the discussion of physics practical viva questions kaliya video il vare 160 questions nammal discuss cheyidarunu now 161 onwards compare the focal length of uh, objective lens and eye lens of a telescope um, uh, ടെലസ്കോപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മൂൺ ടൈപ്പ് മൂണിനെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെൻത്ത് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ കമ്പേർഡ് ടു ദ ഐ ലെൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സാധാരണ ഓർഡർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലൈറ്റ്സിന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൽ ചെറിയ ഫോക്കൽ ലെന്ത് ആയിരിക്കും ഐ ലെൻസിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജ് ഇൻ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് നമുക്കറിയാം ഫോക്കസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പം കമ്പോഡിറ്റീവ് ഓബ്ജക്റ്റ് സ്മോളാണ് പക്ഷെ റിയലാണ് ഇൻവേർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഫോർ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പ് Minus at zero division by the object distance for the eye lens. We have two extreme conditions. Magnifying power at infinity. We can write minus at zero by EFE. The least distance of distinct vision in the case of the eye. We can say minus at zero by EFE into one plus EFE by D. The tube length of the telescope. Tube length on the variable, we can say, two lens on the middle of the angle of the angle, separation of the angle of the tube length on the variable. But in the same way, we have to say the general relation as V0 by UE. Because in the objective lens, the image distance on the variable, the focal length of the objective is the one. We have to say as F0 plus UE as the length of the tube. നമ്മുടെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി വി ഹാവ് ടു സേ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് ഇ ആൻഡ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ പ്ലസ് ഡി എഫ് ഇ ബൈ ഡി പ്ലസ് എഫ് ഇ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ഓവർ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് സാധാരണ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചീപ്പാണ് അതോടൊപ്പം വളരെ ഈസിയാണ് ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ക്രൊമാറ്റിക് അബറേഷൻ ക്രൊമാറ്റിക് അബറേഷൻ ആൻഡ് സ്പെറിക്കൽ അബറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫക്ട്സുകളിൽ നിന്ന് അത് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് So these are the advantages. We have a ray diagram on the other side. Or can a location of the object on the other side. The infinity of the Sadarna case. The image on the other side. The focal plane line for that objective lens. The image we call it as the intermediate image. Become the object for the eye lens. But we have to work on the eye lens. So to simple microscope eye to protect the eye lens. So the location of that intermediate image should be in between the uh, focus and the optic center of the eye lens. So the final image in the parayinada with respect to the object inverted, enlarged and virtual one. How refractive index related with the wavelength? So what are the parameters that we are going to do? Refractive index is inversely proportional to the അതോടൊപ്പം സ്പീഡുമായിട്ട് ഇന്ന മീഡിയവും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഡസ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 
റിഫ്രാക്റ്റീവ് ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദ മീഡിയം ഡിക്രീസസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്ക് ബസ് ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു സ്മോൾ ആങ്കിൾഡ് പ്രിസം ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ ആണ് അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഡെൽറ്റ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ കളർ ദ വേവ് ലെങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹൗ വി ക്യാൻ മെയ്ഡ് മിറേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ഈസ് കോട്ടഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ബൈ ദ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് ഓർ സംടൈംസ് സിൽവർ നൈട്രോയിഡ് ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണ് മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡും സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഫോർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സാഫസ് ആൻഡ് ദൻ പെയിന്റഡ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ടു അവോയ്ഡ് സ്പോയിലിംഗ് സോ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ഈസ് കോട്ടഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ബൈ മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് ഓർ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഫോർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സാഫസ് ആൻഡ് ദൻ പെയിന്റഡ് ബ്ലാക്ക് ടു അവോയ്ഡ് സ്പോയിലിംഗ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഓർക്കുക the locus of all the points the locus of all the points vibrated with the same phase same phase il vibrate cheyna ella points um kude yojipichu varakkunnadiniyana appo nammal oru se oru pebble allekil oru stone oru vellathilekku idugaanengil avade undaguna disturbances nammal nokkumbodhu ആ ഡിസ്റ്റർബൻസസിലെല്ലാം ഒരേ ഫേസിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ലൊക്കസിനെ ഓഫ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഡിഫൈൻ ഇന്റർഫറൻസ് ദ ഇന്റർഫറൻസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എനർജി ഡ്യൂ ടു ദ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ്സ് coherent sources means two sources are said to be coherent they are giving the monochromatic same frequency same wavelength they are uh, that two waves are moving with a zero phase difference or constant phase difference atharam സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊഹിറൻറ്റ് സോഴ്സസ് സാധാരണ നാച്ചുറൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഒരിക്കലും കൊഹിറൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആകത്തില്ല അതിന് പകരം അതിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ സിംഗിൾ വേവ് ഓർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മൾ കൊഹിറൻറ്റ് സോഴ്സസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓർക്കുക നാച്ചുറലിൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ് സോഴ്സസ് ഒരു കാരണവശാലും കുഹേറൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആകത്തില്ല അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഒന്നുകിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക ഇഫ് ടു വേവ്സ് ഹാവിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു വിത്ത് ഫേസ് ഫൈവ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് what is the resultant amplitude the resultant amplitude that is given as s is equal to root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi if two waves having intensities i1 and i2 with the phase phi what is the resultant intensity the resultant intensity take the value as i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos phi വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻസ് ആണ് ഓർക്കുക സാധാരണ ഇൻഡൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് ആണ് ഇൻ എൻസ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ഫോർ പാത്ത ഡിഫറൻസ് എക്സ് സ്മോൾ ഡി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി വേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, the location of the point under consideration from the center maxima small d and the other uh, and cylindrical tamil or separation on the small d and a capital d and the other and the slit to them other up on screen in the middle of 
അകലത്തെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ട് പറയാം then 176 what is the condition for constructive interference and destructive interference sadharana path difference ennu parayunnathu n lambda aayittu consider cheyidal that is for construction and path difference is said to be 2n minus 1 into lambda by 2 aayittu nammal consider cheyumbol adu destructive interference aayittu nammal consider chey റിലേഷൻ ഫോർ ഫ്രിഞ്ച് വിത്ത് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി സോ ദർ ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഫ്രിഞ്ച് വിത്ത് ബീറ്റ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഫോർ ബീറ്റ ഇഫ് ഈ ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ മീഡിയം ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ടെക്സ്യൂമിയം സാധാരണ ബീറ്റ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലാംഡ വേവിൽ വേവിലന്ത് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് സാധാരണ കേസില് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് വിത്ത് മീഡിയവുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വേവിലന്താണ് അപ്പം സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ഒരു മ്യൂ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാംടക്ക് വ്യത്യാസം വരികയാണ് സൊ ബീറ്റ ഡാഷ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി ലാംട ഡാഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി but lambda dash is what we know the lambda is uh, inversely proportional to the refractive index so we can say as lambda by mu into capital d by small d lambda capital d by small d is beta so beta by mu appo or merikatte fringe width by mu aayittu koraynu ennalla kaaryam orkka what happened if a transparent medium of thickness t of refractive index mu is introduced in one of the interfering beams in ens double slit experiment angane introduce cheyina samayathe orkuga center maximathinte location shifted aagunu ennalladana ettom pradhana petta oru karyam adu depend cheyunnathu ee t thickness introduce cheyapeduna path difference additional aayittulla path difference athrayano athray അത് മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഹാപ്പൺ ടു ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ചസ് ബട്ട് ഓൺലി ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലോക്ക് ഇൻ ഹോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ചസും അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റഡ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വിത്ത് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമ ഇൻ Uh, diffraction experiment keep in mind two lambda capital d by small b or we can say two lambda uh, if the nammala uh, sadharana diffraction lo ubhayogikkuna lens inde focal length division by the width of the single slit what happened for beta if lambda decreases beta sadharana roopathile lambda umayittu directly proportional aayidunde lambda koraybol beta inference width koraynu ennalla kaari orka what is the diffraction of light the denting of light if it is a suffered with an obstacle appo sadharana roopathile allengil we can say the encroachment of light into the shadow the geometrical shadow of an obstacle adineyana nammal diffraction of light ennu parayam appo idana yadarthathilulla shadow varenda reach pakshe adinte ullilekke അത് എൻക്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ക്യാൻ സൗണ്ട് വേവ്സ് ബി ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുമോ എല്ലാ വേവ്സും ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ബട്ട് ദ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഗോട്ട് ലാർജ് വേവ് ലെങ്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു റൂമിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അടുത്ത റൂമിൽ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക വൈ ഈസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നോട്ട് കോമൺലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ കൃത്യതയോടെ പോസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയറബിൾ വിത്ത് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിലെ ഓബ്ജക്ട്സിന്റെ സൈസ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നോട്ട് കോമൺലി ഒബ്സേർവ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇന്റർഫറൻസ് ഈസ് ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ഫ്രം കൊഹിറൻറ്റ് സോഴ്സസ് what about diffraction uh, different wave uh, different sources ninnulla wave gal orimichana 
ഇൻഡഫറൻസ് നടത്താം ഇപ്പൊ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിലെ തന്നെയുള്ള രണ്ട് വേവ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ടു പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം വേവ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ വൈ ദ സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിലെ തന്നെ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് സെൻട്രൽ പാർട്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു വേവ് വരുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേവും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ലെങ്ത് സെയിം ആവുകയും സോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ ഹാപ്പൺ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ക്രസ്റ്റ് ഫോൾ ഓവർ ദ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് ഫോൾ ഓവർ ദ ട്രഫ് ആൻഡ് ഹെൻസ് വി കൻ സേ അവിടെ ബ്രൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്ക ഹൗ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഡിഫറൻ ഇൻഡഫറൻസ് ആൻഡ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻഡഫറൻസിലെ ഏത് ഫ്രിഞ്ചസ് എടുത്താലും ദ ഗോട്ട് ദ സെയിം മാക്സിമം ഫ്രിഞ്ചസ് അപ്പം ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫോർ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുക പക്ഷെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഐ സീറോ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തത് ഐ സീറോ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിട്ട് കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ റെഡിലി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക So, this is the uh, graphical representation. For diffraction, equation for uh, the path difference. Equation for the path difference in the variable. Well, Sadharana namal ubeyukkinnudu, B in the variable, uru slit with the ana ubeyukkinnudu engile. So, we can say that is equal to uh, 2B sin theta is equal to n lambda എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അണ്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവൾ നമ്മുടെ ഇൻഡഫറൻസുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്ക് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാംഡ ബൈ ടു then the condition for minimum intensity we have to say as uh, uh, 2 uh, d sin theta is equal to uh, n lambda so path difference is equal to n lambda for uh, minimum intensity what is the polarization of uh, light the polarization of light means to restrict the planes of vibration of electric vector in one plane to restrict the planes of vibration of electric vector in one plane define plane of vibration and define plane of polarization plane of electric vector which passes through a polaroid va polaroid like kadathi vidumbol porathekku poya vibrations edana adana appo adu ee optic axis in parallel aayirikku appo ivanayana nammala plane of vibration nu parayam അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതാണ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്റ്റിക് ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നോട്ട് പോളറൈസ്ഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ക്യാൻ ബി പോളറൈസ്ഡ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് പ്രൂവ് the transverse nature the transverse wave nature of a light aanu adilude prove cheyapadunnathu can sound waves be polarized no karanam sound waves ennu parayunnathu longitudinal waves aayidu konda polarization nadakkathilla what is a polaroid sadharana nammude polaroid construct cheyunnathu enganeyana it is a thin transparent film of many microscopic crystals of iodoquinine iodoquinine sulfate with a, their crystallographic axis lined up in parallel crystallographic axis lined 
up in parallel example ayitha nammal parayanengil tourmaline crystal tourmaline crystals nickel prism ava adine udaharanam ayitha namukku parayam so many microscopic crystals of iodoquinine sulfide with their crystallographic axis parallel what are the other methods for polarization appo sadharana nammal ubhayikkunnathu reflection um reflection nammal ubhayikkarunde and the second one scattering ee rendu methods alana nammal ubhayikka what is the angle of polarization അത് റിഫ്ലക്ട് നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ഷനുമായി നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ ദറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് സോ ആ ആങ്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആങ്കിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈ ആങ്കിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ വിച്ച് മീഡിയ ഹാസ് Uh, greater angle of polarization for uh, glass or water appo ee angle of polarization umayittulla relation appo reflection nadakkuna aa transparent glass inde refractive index mu ennu paranjal mu is equal to tan theta p aanu namukku arey so that is called the brewster's law adu pragaram that uh, theta p depends upon mu adu kondu thane refractive index koodiya alk angle of polarization koodudala irikkum so we can say glass got maximum angle of polarization endana malus law so so why we are right we two one polarizer and analyzer in tamil optic axis tamil theta ennu parayna angle undu ennirikkade angane anengil analyzer il vannu veerna intensity i zero anengil analyzer nu porthekku varunadinte intensity ennu parayunada i equal to i zero cos square theta aayirikkum and this is a malus law endana doppler uh, effect of uh, light but doppler effect endu parayunathu it is the phenomenon of the apparent change in frequency of light due to the uh, relative motion between the source and the observer what do you mean by the red shift and what do you mean by the violet shift appo sadharana suppose we are considering when a source of light when a source of light is more uh, towards more towards a stationary observer the observer is at rest adilekku varunu ennu vicharikkum appo swabhavikamayittum apparent frequency ennu parayunathu increases aayi apparent frequency increases aagumbol orappichu namukku parayam adinu corresponding aayittu apparent wave length decreases aayi അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഴ്സിന്റെ സ്പെക്ട്രം അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ വേവലന്ത് കുറഞ്ഞ റീജിയനിലേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ടുവേഴ്സ് വയലറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദ വയലറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വയലറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സോഴ്സ് ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് എസ് അതിന് പകരമായിട്ട് വെൻ ദാറ്റ് സോഴ്സ് ഈസ് മൂവ്സ് എവേ ഫ്രം ദാറ്റ് ഒബ്സർവർ അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് അപ്പാരൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പോറൻറ്റ് വേവിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും സ്പെക്ട്രം അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ടുവേഴ്സ് റെഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് അൽവേസ് എക്സ്പാൻഡിങ് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വി ക്യാൻ വെയ്റ്റ് ഫോർ വൺ മോർ വീഡിയോ Uh, especially more concentration towards uh, uh, some important factors are related to ac and semiconducting physics so take care god bless you